Nous allons donc tester les héros hurlants, série de Ghostbusters de Kenner de 1989, histoire de voir le bruit que peuvent faire euh, les fantômes une fois qu'ils sont euh, sur le système, sur le mécanisme du Ghostbuster. On commence avec Peter Venkman. Je vais tenir le fantôme parce qu'il est très souvent éjecté et je ne vais plus faire de bruit du tout parce que c'est vraiment très très léger. Voilà, alors vous n'avez peut-être rien entendu. En fait, euh, l'intérieur du fantôme fait caisse de résonance et ça augmente un petit peu euh, le souffle du mécanisme. On va essayer avec les autres, voir si c'est plus probant. Avec Egon, donc même système, le fantôme fait caisse de résonance. Alors le bouton est un peu plus dur, mais il fait plus de bruit. Bon, continuons l'expérience. Winston, donc lui c'est la tête qui va bouger. C'était très fugace. Ré. Alors à chaque fois je suis obligé de tourner un peu pour essayer que on puisse entendre quelque chose tout de même. Voilà. Là c'est comme pour Winston, c'est vraiment ultra court. Et enfin Janine, donc celle-ci je vais la tenir par le haut puisque ce sont les jambes qui vont tourner. C'était un peu plus clair ici. Alors pour faire la différence, je vais la remonter. Histoire qu'on puisse entendre sans le fantôme. Attention. Voilà, je pense qu'on peut comparer les deux. Ça marche un petit peu. Mais moi, j'entends pas tellement les héros hurler. Voilà, bon... Ils ont quand même du mérite d'avoir un mécanisme plutôt sympa, plutôt original. Une jupe en tissu pour Janine. Euh, bah malheureusement, comme souvent, euh, je les ai sans, sans les armes. Alors, ce qui est dommage, parce qu'en plus, on retrouve plus des armes de la série et du film, comme euh, la trappe. Voilà. Donc... Une prochaine fois, nous testerons d'autres jouets. Bon, voilà, on voit que mon Winston a du mal à tenir debout. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire.